。本节目由陪你一秒入画，伴你一夜好梦的喜临门冠名播出。生意资金要周转，靠谱就找杜小满。本节目由靠谱的杜小满联合赞助播出。本节目由经典好歌曲《捷达真实力》的捷达 SUV 赞助播出。上期我们正式开启了“江湖不止刀光剑影”这个主题。我们像那东流水，一难平的月。音乐一响，荡气回肠。接下来就是数不清的往事，关不上的话匣。哇，小时候包青天对我来说阴影很大哦，阴影很大，因为我小时候特别白。然后包青天出来，我觉得哟。菜市场那种声音，我很蛮喜欢的。哎，肉嘞，你白瞎了。当时我音乐节的时候，我还跑下来，我特地要去看薛老师。我知道你那时候在台下哈、哦，我我那时候还喊了退票。<笑>哇，你还没发现你这两边更大颗，好漂亮的耳机哦！有，好烦，好烦啊 ！OST 的江湖还在继续上演，且待各位少侠携佳作登场。你看过《甄嬛传》吗？哎，我可能是全世界唯一一个没看过《甄嬛传》的人。下毒，下毒，他们会下毒的。比如说，你哪里受伤了，嗯、然后他就会过来说：“姐姐，我给你治了一个香膏。”然后他这个香膏是我有毒，他倒不会告诉的。阿威说：“这个香膏呢，就是抹在这个伤口上，就是一盒，它它这个不会有疤痕。然后这个香膏里面会有麝香，这个在这个剧里面，麝香是一个会让你不能怀孕的东西。”太可怕了！我就说，如果我我们俩去《甄嬛传》，可能第一集就没了。有可能，<笑>那边麝香太多了，现在无处不在，<笑>四处都是麝香。《甄嬛传》，我我妈在看的。有没有想过，做音中这边这边这种 reaction 的地方，可以搞成什么？可以搞什么？吃的，脚底按摩，你知道吗？脚底按摩。<笑>如果这时候前面就有个火锅，今天是个快乐的路。真的,<笑>真的火锅，一般就是我看很多综艺节目，就是有些就是后续的花絮、吃播、团聚、聚餐的那个，那个比正片还好看。哈哈哈哈哈！呀，老问中美话，我一步步把它小，往下滑就行。别说了，我们玩那个吧，几匹马。有几批？几批？啊？几批？感觉应该有几批。讲话是猜还是去算？你要找到它的一个规律。我们其他人都知道是几批，不信我们可以告一二三告诉你。四批。你们说的四批对不对？正确答案一百七两批。为嘛？为什么？我们会不会到老了，我们都打不出来？<笑>我先干了。<笑>这个以后就是每一次新来的人的团建项目，就让他打一本节目由陪你一秒入画，伴你一夜好梦的喜临门冠名播出。生意资金要周转，靠谱就找杜小满。本节目由靠谱的杜小满联合赞助播出。本节目由经典好歌曲《捷达真实力》的捷达 SUV 赞助播出。本节目由双硬核强内护的皇家美素佳儿赞助播出。今天我们要开启的第二场表演依然值得期待。我们要继续在广阔的 OST 花园里面。挖呀挖呀挖，小小的花园里面挖呀挖呀挖。那各位准备好了没有？准备好了。句好听的歌，下一首，我先说这部剧的名字吧。我相信在座无论是八零九零还是零零后，应该几乎人人都看过，那就是来自于经典的琼瑶剧《还珠格格》。没有超过《还珠格格》的，百分之收视率百分之六十多，应该没有，就这么高。现在百分之二就不错了。对。反正就是永远数骂着大家的暑假嘛。对对，那时候播完这个有多万人空巷，就是容嬷嬷没法去上街买菜了。哦，是吧？啊，啊湖南台补习班书，<笑>半夜就在吃嘛。你没看过应该？看过。哦，小燕子，容嬷嬷扎针，这个也是我的童年，因为他不断的播呀。对啊，也是也是，他不断的每个暑假，寒暑假都是轮播。
我们当然还是忍不住要分享一下这部剧的经典台词。尔康问紫薇：“想我吗？”“不想。”“那有没有什么悄悄话要告诉我？”“那句不想，是假的，是假的。<笑>”我相信二十五年过去啊，当那些熟悉的台词、熟悉的旋律再度响起的时候，我们依然能够找回红尘作伴、活得潇潇洒洒的青春记忆。现在的年轻人可以不谈朋友，但不可以不找搭子呀。饭搭子、旅游搭子、减肥搭子，那都是人人必备，全都要。连上学也有学习搭子，能陪你到图书馆关门的那种。哎，没错，现代社交就主打一个垂直细分领域的精准陪伴。《还珠格格》有名，和搭子一起闯荡江湖指南，几乎霸屏了我们小时候的每个暑假。讲述流落民间的人间富贵花紫薇，带着丫鬟金锁，从大明湖畔走到了皇城脚下。他们在路边捡到了一个姐妹，三人结拜为闯江湖搭子，开启了轰轰烈烈的江湖儿女时光。不仅一起找到了爱情，还还找到了自己的亲生父亲皇阿玛。但其实故事很简单，总结起来就一句话：皇阿玛去大明湖畔旅游，引发一系列爱恨情仇。皇上，老奴就是当年大明湖畔的夏雨荷呀！<笑>啊，不开玩笑了啊！那时的我们跟着阿哥、格格、御前侍卫们。哭哭笑笑，打打闹闹，一起看雪、看星星、看月亮，从诗词歌赋谈到人生哲学。现在回过头再看，那些吵不走的爱人，永远陪伴的好友，体谅开明的父母，哇，真是美好啊！所以啊，大家别再等什么山无棱、天地合了，最好的当是当下呀。江湖不止刀光剑影，还有红尘作伴，一起潇潇洒洒的朋友。是不再留，当时间停住，日夜不分，当天地万物化为虚有，我还是不能和你分手，不能和你分手，你的温柔是我今生最大的守候。当太阳不再上升的时候，当地球不再转动。当春夏秋冬不再变化，当花草树木全部凋残，我还是不能和你分散，不能和你分散。你的笑容是我今生最大的眷恋。让我们红尘作伴，活得潇潇洒洒，策马奔腾，共享人世繁华，对酒当歌。心中喜悦，轰轰烈烈，把握青春年华，让我们红尘作伴，活得潇潇洒洒。策马奔腾，共享人世繁华，对酒当歌，唱出心中喜悦，轰轰烈烈，把握青春年华。
在上升的时候，当地球不再转动，当春夏秋冬不再变换，当花草树木全部凋残，我还是不能和你分散，不能和你分散。你的笑容是我今生最大的眷恋。让我们红尘作伴，活得潇潇洒洒。策马奔腾，共享人世繁华。对酒当歌，唱出心中喜悦。轰轰烈烈，把握青春年华。让我们红尘作伴。他真的是唱出了一种一种万马奔腾、策马奔腾，但是唱出一种很温暖的一种联动的感觉。肯定不破了，还有人不投吗？那太无情，太反骨，太危险了。对啊。我<笑><笑>是 K T V 的破音唱的，我马都骑起来了，非常兴奋。这歌，哇，你去问大街上十个人，谁没有听过这歌？我不信。哎呀，我因为我刚才耳机是一直双双耳戴着，听不到大家唱。他们说你们唱的声音特别洪亮，感谢感谢谢谢谢谢大家。是不是还没唱够瘾？<笑>而且也没听过瘾，对不对？<笑>来，文哥这边请。让我们红尘作伴，活得潇潇洒洒。真的有一种回忆杀的感觉。外公外婆、大舅小舅、爸爸妈妈，到我，他都会能够跟着一起唱的这么一个旋律。这个歌是真的是刻在 DNA 里面。听到了，听到了，太棒了！谢谢，谢谢，谢谢。当这个歌，就他的歌词，大家会听着觉得哦，很有古风嘛。他、嗯、其实用的是汉乐府的一个很有名的一首。呃，乐府诗：上野我欲与君相知，长命无节衰。山无棱，江水为竭，冬雷阵阵，夏雨雪，天地合，乃敢与君绝。我天哪，他把这个翻译过来对他翻译过来，所以整个这个歌的那个，他整个金听是吧？对，就很啊、呃，词儿就很金听，然后里面的这种文学性和那个力量感就都很好。嗯，没错，真是。各位知道，巨好听家族是各个身怀绝技，啊、呃，不仅能唱。而且会演，请让我们连线古巨基。基<笑>哥，哦，看这里是吧？看这里。说到《还珠三》呢，大家除了对永琪、小燕子、知画三个人之间的纠葛印象深刻之外，剧中的还珠团也终于去到了心心念念的云南大理。终于到了云南了。还好云南不冷啊！如果大家没记错的话，当时还出国拍摄了，不知道这个出国是真真出去了吗？真出去拍摄了吗？嗯，没有出国去啊，都在北京拍的。哪怕我们去缅甸打仗，也是在北京拍的。对我来讲，其实我
那个马术没有很好，我去打仗，五阿哥就带领所有人去打仗嘛，领帅嘛，要很厉害嘛。那我要一手拿着那个缰绳，一手要拿起那个武器，冲啊！<笑>那所以那场戏是我拍的最最紧张的一一幕。像《还珠格格》，我会觉得这是琼瑶作品里面就最最特别的一部。它其实讲了一群江湖儿女自由自在生活的故事，而且呢，这还是又是一部喜剧，一扫就是之前琼瑶剧给大家留下那种虐心的那种印象，就是它是青春的，然后朝气蓬勃的，喜感又很很足。我会觉得就是这部剧是琼瑶作品里面很通透的一部。我们今天现场还来了一位特别的朋友，要为你。送上礼物，啊，嗯，等一下，他手里拿的是什么？什么 ？Come on！ 哈哈哈哈哈！这是假马，这是什么马？这个我看，这是一匹马、啊，这这是分明就是驴。<笑>好开心的驴、啊，好可爱。但为什么它的睫毛长在眼珠子里面啊？好吓人哦！要不要感受一下？当然，当然要。奔腾的那个，<笑>我感受一下啊！你早有这玩意儿，我也不至于非得那啥高铁站票是去干演出的。神经病！站票。<笑><笑>哎呀，好，这个这个这个马好费腿，哎呦，<笑>我们这趴已经彻底垮掉了，其实完全不会，<笑>来，对我都懵了。这首歌的结果我们暂时不会给大家公布，稍后将在句好听的客厅当中来为大家揭晓。百分之一百，肯定突破了，完美了，这个。这还用想吗？肯定突破，没有任何瑕疵。还有人不投吗？哎、<笑>唱那么完美，怎么可能不过呢？和好朋友一起玩呢，就会这样疯啊闹的，但是也特别特别开心。只是白天玩累呢，晚上格外需要睡一个好。二零一五年，一部民国奇幻题材的网剧《横空出世》，该剧将悬疑、奇幻和错位喜剧两种元素进行了巧妙的融合。这部剧就是《无心法师》，谁演的？韩东君，韩国的。韩东君不是韩国的，真是姓韩的，叫是韩国的吗？什么乱七八糟的，你这是？在都市情感剧、古装偶像剧霸屏全网的二零一五年。有一部关于民国江湖的奇幻剧，在夹缝中杀出血路，被称为国产剧的一股清流。接下来，我们就来看看这个除邪家族的故事吧。哎呀，哎呀！是的，你没看错，这就是本剧的主人公。别害怕，只要你悉心料理，这条小虫子将会变成一个帅小伙。这位神秘的帅小伙，哦不，应该称呼为法师。他孤身行走江湖，走到哪里，哪里就有妖怪。他不老不死，驱魔全靠咬手指，这里点点，那里画画。赶在贫血之前，让妖邪就地伏法。这一切都是因为他没有心。忘了给你介绍，我叫无心。孤独是行走江湖的必备素质，也是每一个混迹江湖的人的必然宿命。无心法师只是一具不朽的躯壳，随风飘摇，浑浑噩噩的活了千百年。而被他意外放出的女鬼月绮罗，魂魄不散，和他一样存在了上千年。可到最后的最后，永远都是剩下自己一个人。你是这世上少有的好女子，但我不是你的良配。对于他来说
。永生就是永远无法脱离的苦海，而他的这一生，就像是没有尽头的最长的旅途。我希望自己可以通过自己的声音，让大家重新的去发现这个剧里面。其实还有很好听的歌，《江湖不止刀光剑影》，还有寻找生命意义的旅程。风带着他走上最长的旅途，一路跟着晚霞，再没有停下。拥着温暖星光，也吻过夜里的花，一路肆意流浪，还记得故乡吗？任生命穿梭时间的角落，他静静看着人们爱过和恨过，随时间漂泊，随他忘了或记得，他离开他的回忆，重复的活。哇，听着好舒服啊！太好了，唱的，好像一个漂亮的，就是那种女神，你知道吗？嗯，依纯在唱的时候，她那个唱功跟唱腔怎么那么好听？这样子，怎么感觉唱一首《小星星》的人都好听？这样
长得特别像花木兰啊，像像不像动画片？他唱歌让我想起谁啊？林忆莲哦，哎，他的那个真假音的转音也非常哇，颗粒感巨强，这真是天选之人。帮我投票各位，<笑>帮我投票各位。因为我今天是带着 KPI 来的，因为我上一次呢不是作为巨好听家族的成员，但我这一次为了争取我们可以有新朋友进入，所以希望大家一定要给我投票。这次选的是无心法师哦，对，竟然没有演唱李健老师的《贝加尔湖畔》，原因是什么？呃，我不唱师傅的歌，是因为我不敢轻易唱，不敢轻易唱。师傅是谁？李健老师。要告诉你，我们有一个惊喜，我们把主题曲的演唱者请到了我们的现场。李琦吗？嗯，来，请看大屏幕。哦，真的吗？<笑><笑>在哪里啊？他就是，他就是。哒哒哒哒！古巨基老师，不好意思，又是我。天哪！我主要在这边是负责连线的。我业务好繁忙，基哥。<笑>因为这个吴昕法师在香港 TVB 有播。那个时候我就唱这个呃粤语版的主题歌。无惧怕，无念挂，谁做我这么的诞生？如没心，如没。我唱这个粤语版，去考考你。啊，粤语。啊，这个有歌词的。可能我在这里有点看不清楚。<笑>我来，我来，我这样。对对，离近一点。哈哈哈哈哈哈！了，了，了，了，全黑了。先黑了，黑了，能不能开了黑了，黑了，黑了。我跟秦风往后点，往后点就开始。在这儿，在这儿差不多。<笑>三二一，无惧怕，无惧怕，无念挂，无念挂。谁做我这么的诞生？谁做我这么的诞生？云在笑，亦是未留人。云云云在笑，亦是未留音。真的很好，太难了粤语。云在笑，亦是未留音。云在笑，亦是未留音。云在笑，亦是亦是。云在笑，笑。没。你乐感太好了。之前我我不知道大家刷到依纯的考试那个视频吗？惊呆了！什么单依纯期末考试是吗？然后我就看评论第一说，这种松弛感，即便是专业唱歌很多年的人也未必有的。所以你在舞台上就很像零零后，但又很不像零零后。没有演技比较好而已啦，也很紧张的啦。但是你的看剧方式很零零后啊，是我看剧有一个特点就是很细节，八倍镜看剧法。我有准备两个两个片段，大家可以看一下有没有什么细节是大家可以捕捉到的，好不好？考考大家来。细节已经出现了啊！哪里有？手呢？对，猜到了。你看他那个手一不小心就要掉出来了哦<笑>。手也太小了吧！基本上是等于没摔。哎，真的。<笑>他那个说是捆在那里，但其实那个手都已经要再用点力就要溜出来。<笑>这是一个对不对？对，这是一个。来，有人活动口，快！有，这个纸人，注意他的性别是男的。我好想你啊，夫人。对，就是。这个纸人
傀儡它是分性别的，男傀儡就是去干一些重活、体力活，然后女傀儡就是迷惑这种，嗯，对。然后也有闺蜜向的，就是陪岳绮罗聊天啊、吐槽啊什么的这一种。他算什么东西？不过如蝼蚁一般危贱，我才懒得搭理他呢。不同的傀儡有不同的分工，其实这部剧细节也是非常好的。你是自己看的时候可以看到那么细致吗？对呀、啊嗯。这个八倍镜看剧，你觉得有什么优势？有什么优势？就是可以拿出来跟大家说，不然我没东西说了。今天。不<笑><笑>唱歌的时候就是完全神仙附体的感觉啊。对对对对对这样互动的时候，对邻家女孩那种对。八倍镜视角来来看东西，就是有一部分可能是为了去找一些什么穿帮和吐槽点，但有一部分他真的是认真在去学习。对对对，是这有一个专门的词叫音文化，就大家就是在这个里面就找，哎，就是有意思的东西、有趣的东西，然后就完成了那种作品和观众的一个交互，就是我们是在这种互动中间，我们其实也对作品完成了更多的读解。嗯嗯嗯，追这部剧的心情是什么样的？呃，其实这部剧是有一点点微恐的啊、嗯，我不知道大家喜不喜欢看这种有点微恐的。对我来说，喜欢啊，对我觉得挺刺激的，嗯嗯。那我们要提问你了啊，啊以下有三种武功和法术，你们最想拥有哪一种？嗯哼 ，A， 不老不死，活的时间太长了，累。B， 幻术。这是幻术，幻术，幻术。C， 隐身。隐身术。你们要隐身干什么？去演唱会不用票。去演唱会不用票。啊，犯法的哦。你想要拥有什么样的法术？其实，其实这是我想要。傀儡术，傀儡术，或者分身术、哦，分身术很需要，太需要了，好，因为可以同时唱五个音乐节，<笑>赚五分钱，哇、wow, 哦，我都想要，哇哦，哇哦，天哪，多重影分身，卡我先的节奏。如果是以十年为一个轮回，失去记忆的代价，你愿意吗？就是失去记忆吗？愿意啊，因为我本来什么都记不住。<笑> OK 啊，<笑>你 OK 吗？那有条件，总不能忘了你吧？哎呦，都哎。哎。那如果丧失十年记忆，那我现在岂不就是二十多岁了？那是上次记忆，你没上次岁数。哎，<笑>如果真的就是好好想的话，肯定还是不愿意的。对，为什么想？我开始认真了，给个点面子好不好啊？我很认真哎，走心了呀。为什么不愿意失去记忆？我希望自己可以享受人生的每一个过程。不管是好的或者不好的，我觉得那个都是每个人生命的财富。我觉得这个是意义，生命的意义。对，嗯，我不希望忘记。啊，圆回来了，哈哈哈！你看他现在就比以前要会讲话了，现在就是有经验了，成长，成长了，成长了。记得，记得的力量就是生命本身的意义。不管是遗憾的还是充满快乐的，我觉得记忆太重要了。是，所以我们也希望大家可以铭记此刻和我们一起听歌的这份美好的回忆。一纯，你平时追剧吗、嗯？当然了，我最近在看《幸福到万家》，里面有个人叫何幸福，是一个正直踏实的人，我特别喜欢。我也看过，何幸福呢乐于助人，所以后来他要开民宿的时候，很多人都帮他。这就是好人有好报。是的，我记得当时他要开民宿，然后资金周转，还请了好多人帮忙筹措。要我说，其实找杜小满都解决了，额度高，利息低，到账快，不仅是开店，进货装修也可以找杜小满。有道理，你看，嗯，就这样申请一下，资金问题就能解决。嗯，资金周转就找杜小满，就是靠靠谱。
你唱的太好了。哎，哎，成绩。啊，成绩，哎，走这个方向啊，不好意思，哎，观众太无心了。刚刚那个成绩真的是，我刚才没有转头，你知道吗？我没有接到你们的戏，<笑>真的有可能没过吧？过了，满了，肯定过了呀，真的是。肯定过这个，一个音都不用修，真的是。深度好睡眠，床垫喜临门。深度好睡眠，床垫喜临门。本节目由陪你一秒入画，伴你一夜好梦的喜临门冠名播出。生意资金要周转，靠谱就找杜小满。本节目由靠谱的杜小满联合赞助播出。本节目由经典好歌曲《捷达真实力》的捷达 SUV 赞助播出。大家有没有看过 TVB 的一部剧，叫做《巾帼枭雄之一海豪情》？这部剧啊。当年是凭借超高的口碑打败了《大时代》《鹿鼎记》《天龙八部》《神雕侠侣》《射雕英雄传》等经典的传奇。今天呢，我们家族中的一位歌手，就是这部剧主题曲 OST 的演唱者，他就是古巨基。一海豪情，一部描绘民国时期市井江湖的神剧。作为 TVB 四十三周年的台庆巨制，豆瓣评分高达九点四分。这部剧试图告诉我们，江湖乱世浮沉，对普通小人物来说，究竟什么最珍贵？为情义二字，摒弃千金的诱惑，百死而无憾。回到故事本身，首先让我们看看什么是大女主。十二年前。全广州最恶的捞家婆郑九妹，早早的就把天花板架在了。我今晚会为你留一定。小警察刘醒住在屋顶能直接掀开的猪笼里，平日喜欢用咆哮来展示自己的肺活量。嗨谁嗨谁嗨谁呀？做乜啦？飞吧！飞飞吧！一个咆哮哥，一个女魔头，你负责保护我，我负责保护世界，携手彪悍的一生。有多彪悍？烧鸦片，陪你。<笑>定情信物，手榴弹行不行？有人送给你。啊！谁定情用手榴弹呀、啊？服了服了，真不愧是我们江湖儿女，谈起恋爱来也是烟火气十足呢。调侃归调侃啊，话说回来，这部剧里的人身处抗战时期的动荡江湖中，在民族和家国大义面前，他们都坚守着自己的底线与良心，爱国与民族之情从来都不是口头说说而已。我出道是从 TVB 嘛，就觉得我们可以选一下 TVB 的一些呃以前的电视的主题歌。那刚好我有一首，就是这首《一海豪情》，是那种大时代的一个背景的一个戏。然后这首主题歌，那个编曲、啊、还有那个词都是很荡气回肠。我是。很开心可以跟大家分享，因为这首歌真的很有画面感。江湖不止刀光剑影，还有心怀大爱的一海豪情。
，围墙翠翠倒地，抽着万片夜空血愁眉。蝴蝶长埋土地，情愫长流于天地，乱世中烟火摧毁不了传奇。漫天的炮火，混乱地涌起，主身艺成可不理，位置要捍卫英雄的你，就是未怕死，未惧身上被子弹流行，维护你我却甘于舍身。炮火混乱地涌起，染污无瑕的手臂，在这里捍卫惊恐的你，就是未怕死，未惧身上被子弹流痕，维护你我却甘于舍身。海豪情，依鞋巧情，谢谢。耶！这广东话就是有那种特种对对对对对对，依鞋巧情，依鞋系好事。嗯？依鞋依鞋依鞋依鞋。哎呀，今天鸡哥的这个舞台太炸了，对，这个喷火一直在鼓舞我们。是，我也想说，我说就是看导演组能不能给我也安排喷喷火。<笑>然后咱们再升级一下，就掉个威亚，哗，下面喷火，这边啪，反正就烤熟了哈。那我再想想吧，我再想想。刚刚那个火，大家有没有带烤肉过来？带烤肉过来。哇，是这个吧？要大的吗？还有小的，大中小都有了。港乐有很多传统的，就是你一听就是他的那个感觉，就很怀旧，然后他的旋律又不要那么发展，对你什么时候听都觉得特别铿锵。对对对对对。就很奇怪，就他们的那种音乐响起来的时候，你就觉得就带着一股子英雄气。嗯嗯。今天好多剧粉圆梦了。我们节目官宣之后，知道您要来，下面都在说《一海豪情》加幺零零八六，都想听你唱这首歌。哦、终于、啊、真的终于圆梦了啊、哦！来，这首歌是关于情跟义嘛，就是一种保护心爱的人的一个心情。现在因为我是爸爸了。上面有爸爸妈妈，下面有个孩子，呃，旁边有个老婆，我就是一个要保护着所有家人的一个人，所以我唱这首歌多了一份，就是要好好保护，呃，我我的家人的一个感受，一种油然而生的责任感，责任感。那其实我今天除了带来歌之外，也还带来了几个影片，里面的几位主人翁，他们的演出非常非常的精彩
邓翠文老师，还有李耀祥老师，当年都拿到师后跟师弟这样子。报告飞行光，警署有规定嘅。警员屋企有紧要事，有权请事假噶。警署有规定，下属唔可以驳上司嘴。报告飞人哥，我而家唔系驳你嘴，我系同你讲道理。如果零三倍俾翻班兄弟，我唔搞到你鸡毛鸭血，你仲有本事可以喺广州立足嘅。我郑九妹呢三个字亦都倒断写。哦，力量大，很厉害的他们的戏，因为都是在呃 TVB 大家磨练了好多年的一个那个演技。香港那时候 TVB 出了太多好片子，他们都演得好好，对，实力派，真的就是。据说好多都是速成，就在 TVB 直接学，直接就上戏演了。大家知道，在我们现场也有一位也是参加了无线艺人训练班的。就是，是是是，是我，是你，是你，今天主角就是你。好看这里是吧？我们今天在现场可以通过大屏幕和鸡哥一起穿越回三十二年前。十八岁啊，古道。哇！一年已经读那个头发。我住喺沙田。实习嘅时候咧，我演过好多唔同类型嘅角色噶。虽然嗰啲对白唔多，甚至乎有时系冇对白，但系我都会好努力做好每一个角色嘅。每次看到古巨基老师，就觉得他是我 KTV 的救星，可以多唱二十几分钟，情歌王。陈帅，小哥好大。讲唔讲？佢想杀伏啲。就是大家都要跑龙套，是我第一次接触所谓的影视的制作。当时很多同学都在所谓的实习在里面，所以一起去做的时候特别快乐。有一个是郑伊健在做主角的，我们是路人甲，我们在看一个通缉犯的样子，我就是其中一个哇哇，郑伊健就在后面走过。因为他就是那个被通缉，还真是，明白？对，那个通缉啊，对，哇，这个，哇，对。没想到你其实有点演戏天分啊，还可以吗？哎，你是不是最近有个戏上了？有个戏上了，有个戏上了，没有。我前一段看朋友圈发了，你有一个要上的啊？对呀，对，是要上了吗？上完了，就是没有反响吗？啥时候上的？上几天？怎么就说下就下了？为什么？电影院线的还是网大吗？为什么？什么酒？直击灵魂的拷问，你这个是。文哥，你可以开档节目，真的。听说后来你获得了一个很特别的机会。突然有一天呢，有一个娱乐新闻的节目把我拉进去当主播，然后我就开始当了娱乐主播了。这个岗位做了之后呢，把我整个人呢都打开了，除了这个经验的打开之外，还有眼界的打开。因为那个时候啊，整个演艺的事业是最最最厉害的一个年代。很多的片场的探班啊，演唱会的后台呀、啊，什么记者会呀、啊，我都是参与当中去访问他们。就系东大个年啊嘛，大家未听过？咩嚟噶咁？冬至咧即系话咧，我啱啱踏入诶，又冷啊，阴影唔去，都都唔会，一有你有弊嘅。因为呢个诶，呢个角色咧，嗰个感觉嚟嘅，我呢个老顽童，小顽童啊，系啊，好啲乜嘢啊？做乜声嘢啊？流年不利啊！我王菲，拣啲衫都系呢啲料，即系点着都得。我主持啊。<笑>当,<笑>当然啦，几乎所有嘅大明星都俾我访问过晒噶啦。
你不仅唱歌好听，还演了那么多爆款剧，你还做主持人。其实刚刚我说有一个片段，看到我访问王菲嘛，是那一段我说超爆笑的。我一边访问他，访问到一半，突然，哎呀。然后连王菲都，哎呀，还好在我头上，王菲还拿纸巾帮我擦那头上的那个鸟屎。嗯。而且我发现你有个主持特色，大家发现了吗？怎么了？就鸡哥非常真诚，就旁边不论是谁，鸡哥都会这样看着他。有这么精吗？<笑>因为好多人看着真的了，可不得近点看吗？要是我我也那么看。<笑>其实您是经历了 TVB 的全盛时期，所以对你来讲这段经历会有很特别的意义吧？在 TVB， 那个意义就是你说了，见证了整个不同时代，从刚刚看到有青霞姐了。梅艳芳姐，还有哥哥张国荣，四大天王啦，小旋风林志颖了，好像经历个不同的时代的娱乐工业这样子。那所以我觉得很幸运，我真的可以看到每一位在这个娱乐工业，包括影视、包括音乐的所有人，大家付出那个心血，所以我觉得我很幸运的一位。我觉得其实那个时候 TVB 给我们那种一个比较直接的感受哈、啊，就是就是他刚刚提到，他说娱乐工业有这种严谨的生产流程，然后很清晰的品控，就这种达到什么样的技术标准，它才是一个合格的，然后人怎么样是敬业的，这是那时候我们在这种 TVB 里面看到的东西。没错没错。到今天，慢慢的，我们自己的这种娱乐产业也成熟起来了。嗯，我们开始有我们的工业，然后甚至就是我们很多优秀的这些作品里面有我们的这种匠人精神，就是都还挺好的，挺可贵的。其实现在的年代，大家都可能用手机啊、上网啊，可是以前特别以前的年代都是看电视，看电视除了看戏、听歌之外。有一个最重要的，就是一家人坐在一起。希望大家看过这个节目，听过这些歌，回忆到以前的那些呃电视剧，好好的回家跟家人坐下来看看电视也好。我觉得只有这样有血有肉、有情怀的人，才能够把 O S T 这件事情做到很极致的诠释。这是为什么我们可以邀请到这么多像你一样的好歌手来到这个舞台。我也自己也做一下，哎，又忘记投票了是吗？哎呀，那所以，哎，哎，没办法，那靠你们的分数帮我拉高一点。啊<笑>轻轻松松，哎哎，谢谢，大家都过了，恭喜吉哥，又成功，是的。